ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெண்களுக்கு எந்த வயசுலேருந்து எலும்பு தேய்மானம் ஏற்படுது அப்படிங்கிறது சம்மந்தமாக இந்த பதிவில் பார்க்கலாங்க ஆண்களாக இருக்கட்டும் பெண்களாக இருக்கட்டும் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஐம்பது வயசை தாண்டிட்டாங்க அப்படின்னாவே எலும்பு சார்ந்த பிரச்சனைகள் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருங்க அதோட வெளிப்பாடு தான் அவங்களுக்கு முட்டியில் கை காலெலாம் வலி ஏற்படுறது கொஞ்ச நேரம் வந்து நிற்கிறது இல்லை அதாவது ஊன்றுகோல் இல்லாமல் நிற்கிறதுனாவே இடுப்பில் வழி வர்றது அல்லது மாடிப்படிகள் இது மாதிரி ஏறுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கை காலில் வழி ஏற்படுறது இதெல்லாம் எதை குறிக்குது அப்படின்னா அவங்களுடைய எலும்பில் இருக்கக்கூடிய வலு அதாவது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தி வந்து குறைஞ்சிருச்சு அதனுடைய அந்த தன்மை வந்து ரொம்ப மிருதுவாயிடுச்சு அப்படிங்கிறத இது குறிக்குதுங்க இந்த விஷயத்தின் காரணமாக முக்கியமாக பெண்களுக்கு என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னாக்க பெண்களுக்கு மாதவிட காலம் நின்று போனதுக்கப்புறம் அதாவது அவங்களுக்கு மோனஃபோஸ் காலத்தில் எலும்பு தேய்மான நோய் வந்து பாதிக்குதுங்க பொதுவாக நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேற்பட்டு இருக்கக்கூடிய பெண்மணிகளில் மூணு பேர்த்துக்கு ஒருத்தருக்கு கண்டிப்பாக எலும்பு தேய்மான நோய் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருத்துவர்கள் வந்து அறி நமக்கு வந்து அறிவுறுத்துறாங்க எலும்பு தேய்மானம் அப்படிங்கிற அந்த நோய் பொதுவாக பெண்களை அதிகமாக பாதிக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா பெண்களுக்கு இந்த நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இந்த நோய் அதாவது வந்து அவங்களுக்கு நிரந்தரமாக அந்த மாதவிடை காலம் நின்று போயிடுது இல்லைங்களா அதனால் இந்த நோ இந்த நோய் வந்து அதிகமாக அவங்கள அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து பாதிக்குது அவங்களுக்கு தான் இந்த பக்க விளைவை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத சொல்லப்பட்டிருக்குங்க பொதுவாக எலும்பை பாதுகாக்கிறதுக்கும் எலும்பு உறுதியாக இருக்கிறதுக்கும் நமக்கெல்லாம் தெரியும் கால்சியம் சத்து ரொம்ப பெரிய அவசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த கால்சியம் அந்த தாது உப்பு வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுலேருந்து இயற்கையான முறையில் நம்ம உடம்பு எடுத்துக்குது அந்த எடுத்துக்கொள்கிறதுனால தான் எலும்பு நல்லா உறுதியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்குது அந்த விஷயம் குறையும் போது தான் இந்த மாதிரி தன்மைகள்லாம் ஏற்படுது இது வந்து நம்முடைய முதுமை நெருங்க நெருங்க இந்த தன்மை இன்னும் அதிகமாக குறைய குறைய எலும்பில் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வந்து நிறைய அதாவது கால்சியம் குறைபாடு ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் எலும்பு சார்ந்த பிரச்சனைகள் வந்து நிறையா வருதுங்க இந்த விஷயத்தை காரணமா பெண்கள் வந்து ரொம்பவே பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருத்துவர்கள் வந்து எச்சரிக்கை செய்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த நோய் ஏற்பட்டால் எலும்பு கிட்டத்தட்ட பஞ்சு மாதிரி அதாவது கண்ணாடி மாதிரி ஆகிடும் கீழே போட்டோம்னா எப்படி கண்ணாடி நொறுங்கி போகுது பஞ்சு எப்படி இப்போ ரொம்ப லேசாக இருக்குது அந்த மாதிரி எலும்பு வந்து அப்படியே அந்த அந்த விட்டமின் குறை கால்சியம் சத்து குறைய குறைய இந்த மாதிரி ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு மருத்துவர்கள் வந்து எச்சரிக்கை செய்கிறாங்க உடலில் கால்சியம் சத்து குறை குறையிறதுனாலையும் விட்டமின் டி இருக்குது இல்லைங்களா இந்த ரெண்டு விட்டமின் டி குறைபாடும் இது ரெண்டும் தான் இந்த நோய்க்கு முக்கிய காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருத்துவர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க மாதவிட காலம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஈஸ்ட்ரோஜன் உடலில் குறைஞ்சி விட இருக்கிறதுனால பெண்களை வந்து இந்த நோய் வந்து அதிகமாக தாக்குதுன்னு சொல்லப்படுதுங்க பெண்களுக்கு முக்கியமாக மோனோஃபாஸ் அப்படிங்கிற அந்த மாதவிட காலம் நிரந்தரமாக நின்று போகுது இல்லைங்களா அந்த நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இப்படி சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய ஹார்மோன் மாறுபாடுகள் காரணமாக எலும்புகளில் இருந்து கால்சியம் உப்பை வந்து சேகரிக்கக்கூடிய வச்சுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து பெண்களுக்கு வந்து குறைஞ்சி போயிடும் அதனால் வந்து அந்த எலும்புகள் வந்து வலுவிழந்து போயிடும் ஏன்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய உணவுலேருந்து கால்சியத்தை வந்து உறிஞ்சக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து இல்லை அப்படிங்கும் போது எப்படி நம்ம நம்மளுடைய எலும்பு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அது வந்து அவங்களுக்கு பெண்களுக்கு வந்து இயற்கையாகவே நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே அவங்களுடைய அந்த அந்த மாதிரி சூழ்நிலை அவங்க அவங்களுடைய உடல் கூறு மாறினதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு ஆளாக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கிறாங்க இதனால தான் இந்த நோய் ஏற்படுது குறிப்பாக இந்த மாதிரி எலும்பு சார்ந்த பிரச்சனைகள் வந்து அதாவது கால்சியம் குறைபாடுனால ஏற்படக்கூடிய இந்த பிரச்சனைகள் வந்து பெண்களை தான் அதிகமாக பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுறதுங்க அதன் காரணமாக அதன் காரணமாக அவங்க ரொம்பவே பலவிதமான நோய்களுக்கு ஆளாக்கப்படுவாங்க ரொம்ப உடல் ரீதியாக ரொம்ப பாதிப்படைவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கிறாங்க இந்த விஷயத்தில் வீட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க ரொம்ப முன்னெச்சரிக்கையாக நம்மளுடைய மனைவி அல்லது வந்து மனைவியாக இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க அந்த நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இருக்காங்களா அல்லது தாய் அல்லது நம்ம தாத்தா பாட்டி இந்த மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னாக்க அவங்களுக்கு இந்த விஷயத்தில் ரொம்ப கவனம் செலுத்தணுங்க ஏன் அப்படின்னா எலும்பு சார்ந்த விஷயங்களில் வந்து குறைபாடு ஏற்பட்டுச்சுன்னா பொதுவாகவே நம்ம கேள்விப்படுறோம் இல்லைங்களா கீழே விழுந்துட்டாங்க அடிபட்டுச்சு இங்கே எலும்பில் அடிபட்டுச்சு அப்படி அப்படின்னு சொல்லி இந்த எல்லாமே எதனால் அப்படின்னா போன் வெயிட் அந்த எலும்பில் இருக்கக்கூடிய சக்தியினுடைய குறைபாடு தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த விஷயத்தில் கவனமாக இருக்கணுங்க முக்கியமாக இது மாத்திர மருந்து மூலயமா வந்து சரி செய்யறது அப்படிங்கிறது வந்து அவ்வளோ பெரிய நல்ல விஷயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன்னா உணவு சார்ந்த விஷயங்கள் மூலயமா ஏற்படக்கூடிய அந்த சத்து இருக்குது நிரந்தரமானதையும் உண்மையான நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் உண்மையானதுமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுதுங்க அந்த அடிப்படையில் அவங்க நல்ல
சிறப்பாக முறையாக கொடுக்கணும் ஏன்னா பெரியவங்கள்லாம் குழந்தைக்கு சமமானவங்க அதனால் உணவு விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருங்க அது விஷயமா முக்கியத்துவம் எடுக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப கவனமாக இருங்க நல்ல விஷயம் நினச்சி நிறையா கொடுத்து அதன் காரணமாக அவங்கள மே மேலும் வேறு விஷயத்தில் கஷ்டப்படுத்திடாதீங்க அந்த விஷயத்தில் கவனமாக இருங்க அல்லது மருத்துவர்களுடைய ஆலோசனை கேட்டுக்கங்க அல்லது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரியவங்கள்ட்ட ஆலோசனை கேளுங்க இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் அது பிரகாரம் முறைப்படி கொடுங்க அதே போல் வந்து அத்திப்பழம் காஞ்சி அத்திப்பழம் இருக்கு இல்லைங்களா அதை தண்ணியில் ஊற வச்சு காலையில் அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு அந்த பழம் சாப்பிட்லாம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே சாப்பிட்லாம் அத்திப்பழம் அந்த காஞ்சி திராட்சை பழம் இதெல்லாம் சாப்பிட்லாம் தண்ணியில் ஊற வச்சு அப்படியே வாயில் போட்டு சாப்பிட்ருவாங்க பல் இருக்கவங்க பெண்ணு சாப்பிட்லாம் இல்லாட்டி அப்படி சப்பி சப்பி சாப்பிட்லாம் பாதாம் பருப்பு அது மென்று சாப்பிட்லாம் அவங்க கடல் சிப்பி இதெல்லாம் கிடைக்குதான்னு பாருங்கள் கிடச்சின்னா கடல் சிப்பி சாப்பிட்லாம் இறால் மீன் இருக்கு இல்லைங்களா இறால் மீனில் நல்லா நிறையா கால்சியம் இருக்குது அதே போல் வந்து அரைக்கீரை ஓட்ஸு சோயா பால் குடிக்கலாம் ஆரஞ்சு பழம் ஜூஸ் போட்டு கொடுங்க அதில் நிறையா கால்சியம் சத்து இருக்குது அது சாப்பிட்லாம் சோயா பால் குடிக்கலாம் பச்சை இலைக்கறிகள் அதான் சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது கா காலிஃப்ளவர் வந்து அது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த புரோக்கோலி புரோக்கோலின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அது அப்படி இதெல்லாம் சாப்பிட்லாம் அதாவது உலர்ந்த பழம் அதாவது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே சாப்பிட்லாங்க அதே போல் பால் சார்ந்த விஷயங்கள் தயிர் பால் மோர் இதெல்லாம் சாப்பிட்லாம் இதெல்லாம் கால்சியம் சத்து நிறையா இருக்குது முடிஞ்ச வரைக்கும் கிடைக்கிறது இயற்கையான முறையில் பக்கத்தில் ஏதாவது மாடு யாராக வச்சுருக்குறாங்கன்னா நேரடியாக வாங்கிட்டு வந்து பெரியவங்களுக்கு கொடுங்க ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பாலில் வந்து இன்னும் நிறையா சத்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து நல்லா வேக வச்சு அந்த மாதிரி நல்ல உணவுகளாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா இதன் மூலிமா அவங்களுக்கு உடலில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த கால்சியம் சத்து வந்து ரொம்ப பெரிய நல்ல விஷயம் நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் மொட்டை மாடி இருக்கா அல்லது வெளியில் பகுதி இருக்குன்னா சாயந்தரம் அதாவது மாலை நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய டி வைட்டமின் கிடைக்கக்கூடிய அந்த வெயிலில் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு உடம்புக்கு வந்து டி வைட்டமின் கிடைக்கும் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருக்குங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு எந்த அளவுக்கு நம்ம நினைக்கிறோமோ அது வந்து நினைவு சார்ந்த விஷயங்கள் மட்டும் அதை சரி பண்ணுறது இல்லை அதுக்குண்டான முயற்சியும் ரொம்ப பெரிய அவசியமாக இருந்து கொண்டிருக்கு குறிப்பாக வந்து பெண்களுக்கு இந்த விஷயம் இருக்குது நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே ஆரம்பமாகிடும் நம்ம நினைக்கலாம் நல்லா தான் இருக்காங்க நல்லா தான் இருக்காங்கன்னு அவங்களுடைய மன தைரியத்தில் தான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க வீட்டு விஷயங்கள் எல்லாம் அப்படியே நடந்துகிட்டு இருக்கும் அவங்களுக்கு தெரியாமல் அவங்கள உள்ளுக்கு வந்து கரையை அரிக்கிற மாதிரி இந்த விஷயங்கள் வந்து அரிச்சு கொண்டு இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த மருத்துவர்கள் வந்து நமக்கு எச்சரிக்கை செய்கிறாங்க நம்ம நேசிக்கக்கூடிய நம்ம மனைவியாக இருக்கட்டும் அம்மாவாக இருக்கட்டும் தாத்தா பாட்டியாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய ஆரோக்கியத்தினுடைய விஷயத்தில் ரொம்பவே குறிப்பாக நம்ம கவனம் செலுத்தணும் அப்படிங்கிறது முக்கிய விஷயமாக இருந்து கொண்டு இருக்குங்க அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் இந்த எலும்பு சார்ந்த பிரச்சனை மற்ற மற்ற தகவல் அடுத்தடுத்த பதிவில் பார்க்கலாம் இந்த எலும்பு சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு உண்டான விஷயங்களை தீர்வுகளை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நல்ல கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்க மற்றவங்களும் அதை பார்த்து படித்து நல்ல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்குவாங்க இந்த தகவல் சார்ந்த விஷயங்களை உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்க இந்த தகவல் நல்ல விஷயமா இருக்குங்கிற பட்சத்தில் அதிக அதிகம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை தொடர்ந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிங்க தேங்க்யூ ஃப்ர